Jam në këtë balkon dhe po shioj një pamje fantastike të një lugine që njët si lugina e shërimit. është një lugin që ka mbledhur me mira e mira pacient të cilët kanë gjetur shërim nga ujrat termal që burojnë në për këto male që ju shikoni. Dhe historia ime këtë herë do të jetë pikërish për këtë lugin e cila vazhdojnë më tutje dhe të conë në një fshat shumë të bukur, fshati rabdisht. Lugina e shërimit ndodhet në periferi të qytetit të peshkopis. Ndërtimet e shumëta e ka në këthyre luginën në një qytet më vete. Ajo që të bje në sy është një kodër. I thonë kodra e ligjave. Fshati mbi të quhet staravec. Në këtë kodër është ngritur edhe një resort për pritje në atyre që duan të kurohen në ujrat termal të dibrës. Ujrat termal janë një nga burimet më të begata që ka dibra. Këto ujra burojnë nga në toka me një temperatur që shkonë dhe në 25 grad Celsius. Êshtë një mrekulli e natyrës, Ujra që si pas analizave kanë rezultuar që janë më të mirat në Balkan dhe në Evropë për vlerat kurative që kanë. Por, banorët e dibrës i ka njërë shumë më herët vetit kurative të ligjave të tyre. Bëhet fjalë që në vitet 1500 dhe 1600 ku të gjithë banorët i përdonin për shërimin e disa së mundjeve. Pikërishtë në kodrën e fshatit Staravec, është zbuluar dhe burimi i hershëm i ligjave. Qamilata, banori këti fshati, ndërsa bënd të punimet për të ngritur një shtëpi, ka hasur në burimin e ujt termal. Analizat e ujt i ka konsultuar në Itali dhe përgjigja që ka marë e ka shëkuar. Në tokën e ti, buron të një ujt termal i shkëllqyër për sëmundjet e lukurës. Momentin që u fillova të u bërgërmime për të bërë rezervarit, që e të të shtesa si në ujtë, unë në shtesa në muret e vjetra, që dikur në i herë, që se mba men asë njëri një këtu, pa mbarësish të gojdhonave të disa qytetarëve të vjetër, që ato e kam pas përdor këtë banjat e vjetra, ndërsa ne, si zonë akne e përdorëshin gjithmon ke banjat e zgjebës dhe gjithë blektorin si dhe mos dhi në kap të shumë zgjebja se nga që s'kishin dhe kushtë me i trajtu me i enushtime, kap të shumë shpetë dhe dhja ka që shumë e ndjeshme për së mundi dhe vishin nga gjithë zonat e dibrës dhe këto duke qënë me hurdha futëshin atë kuro e zgjebë i futëshin dhite, delët e njerëzit e gjithë prim është mbajt kjo Investimi kryesor që bëri kjë banori Staravecit ishin tubacionet. Ligjat e dibrës janë ujrat termominerale shumë të nëceta, sulhidrike dhe sulfat kalqike. Me ujnë e ligjave u kryua dhe sistemi ingrojes së gjithë godinës. Në këtë godin nuk ndihet aroma e squfurit për shkak të sistemit të arimit. Konsulent për infrastrukturën e këtyre ligjave janë marë infermire që kanë punuar gati 30 vite në godinën shtetërore të ujrave termal. Temperatura në burim është 25 grad Celsius, dërsa këtu ke vaskat temperatura shkon 39.5 grad Celsius, apo jo. Dhe po të shikoni edhe në gjyra e ujt nuk është e këthjelët, se uj është direk nga mali, dhe kjo është e veçanta e ligjave të dibrës se uj vjen të gvaskat i pa përpunuar, si që sjelin malet e staravecit, sepse këtu janë disa burime më ujra të rmalë, janë burimet në malet e deshatit dhe burimet e staravecit. 
Këtu nuk rijet më shumë se 20 minuta. Jo. Na të rëngoj një qik sa duhet rijet? Këtu nuj duhet të rish nuj 15 deri në 20 minuta, maksimumi. Normal e është 15, nuj. Po, po të rish më shumë që ndodhë? Po të zë e ligja. Të zë? Të zë e ligja. Zë e ro me së qufrit, se këtu duket sikur ase nuk kam gjë, a më më binë qere kore 15 minuta është gabim me nejtë nuj. Ujra termal, të zbuluar në kodrën e ligjave, kanë dhe konsulen doktorin e njohur, mentor Priftin. A i është i pasur me hidrogen sulfit, një ndër gazrat që i dedikohet më shumë efekti kurativ. A i është i pasur shumë me përbërje mineralet të vogla, si që janë kalciumi, si që është jodi, si që janë mineralet të rala, zinku, molibdeni, dhe që të gjitha këto në efekt kurativ e shtojnë efektin për smundit të ndryshme për të cilat a i përdoret. Ujra termal të dibrës kanë veti kurative në disa loje sëmundjesh. Njëhet vetia e tyre në kurimin e sëmundjeve të lëkurës, si e psoriazës, e gzemës, të mykut dhe herpesit. Tretimi për gati vjet dit në vit në këto ujra ndimon dhe shlerimin e muskuve të paralizuar, por dhe të kyqeve. Ndikim shumë të efekshëm, këto ujra kanë edhe të kësë mundjet e sistemit gastrointestinal. Hipokrati është i pari nga mjekët, që ka theksuar se shëndeti një riut është në varsi të mjedisit dhe veqorive klimaterike. Dibra i ka të dyja këtu durata natyrore, u intermal me parametrat të rala dhe klimën e freskët malore. Këtu ujra termal u shihen nga rezervat ujore që formohen nga infiltrimi i resheve në formacionet e gipseve. Të reshet që nga mali korabit zbresin në gram për të infiltruar në formacionet e gipseve që ndodhen në luginën e shërimit. Krimi i këtyre ujrave është një mrekullie natyrës. Nga këto ujra del dhe një balt kurative. Balta kryojt kër uj lijet të percipitoj. Në ujrat e ligjeve rritën dhe ca alga, alga të rala, që rritën si që në të gjithë ujrat të tila me temperaturat e larta, alga kurative, dhe edhe këto veçanërisht, kur përdoret dhe duke shtuar me terapit të tjera si që është balta, shtojnë efektin kurativ për smundit për të cilët rekomandohet. Shqizë o gati plot kjo. Po, e shikoj, e shikoj. Po. Ta një vazhdi një ishë precipiton, kjo dhe e mblet këtë balt me të 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 patientët. Kjo ka dal direkt nga vaskat. Të nuk kam pas nevoj që të përpunim argjil. Pra është aje që ka lëshu direkt. E mblet në depo, prej në depo, e nëzirë me bidona, edhe e herë direkt këtu. E ka lëshu vetë, e kjo është dhe i pizë algjë, a për cu sa të mo me vukë këtë për nosë të reja? Ku me vukë? Për të 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 regulon qarkullimin e gjakut, përforcon imunitetin dhe lufton stresin dhe reumatizmën. Kush vje në ligjat e dibrës, është e sigurt që do të kthehet sërisht. Zakonisht klientët vinë në këto ligja me vite e vite të tëra, por në këto ligja gjenë gjithmon zonjat e ligjave, ato të cilat kujdesen për gjdo pacient me shumë përkushti, me shumë dashuri, dhe unë jam e njërën për e tyre, më të njërën, Latif e Priftin e cila gjithë jetën e saj ka punuar në ligjat e dibrës. Ndërsa sot, ajo drejton të parën ligjë private në dibër. Si trajtojt një pacient me baltë? Balta është kaqë fantastike edhe për të smonët, sa që është edhe për një të shëndosh. Balta përdojt për shumë ndretime, për aromatizëm, për smonët e lekurës, për flokët, për mask, fëtyre, edhe në disa loj e gzema që janë filestare, bënë mërkullin, sidomos ke mëshatë e reja.
Balta në grovet në përmit këti gazanit me uj. Se vetë ka mënyrë se si do vetë Balta. Se shtresa e parë, për shumë që është bushtë legeni, pushet legeni dhe i këtu, edhe kjo shtresa e parë është shkon temperatura deke 50-ta. Edhe gradualisht do t'ja vesh, si të faqet hodhë, shumë t'hodhë sa t'ambullësh fikurën me këta. Dhe ne shpesh e njërës që ka narë këtu të huj, ja është këshu në e karë kërku shumë të ptot. Që ta marë në vete? Po, po, për masë ka fëtyre. Këtu kemi baltën e mrekullive nga ligjat e dibrës, është një balt me njërë grita e rëtë, që ka aromën e squfurit, ka potasium, ka ljumë, ka shumë elementë tjera, është e shkëllqyër për të shëruar dhimbjet në trupin e njëriut, por naturisht është një balë që kërkor e cetën e mje, ku të se nuk mund përdoret këshu kujtiteket dhe në gjdo ko. Duhet pa tjetër me recet mjeku, pasi vlerat e kësa janë vërtet kurative, por është balë shumë e fort, kretësisht naturale. Nuk e preashtu rastët që janë me zeme, me hipertension, në kjarë do në shumë pëjdis. Absolut. Pra dhe duhet edhe mje shtri. Mje shtri. Dhe ne kemi mje shtri në këtu tani, do bëjmë një demonstrip se si përdoret balëta. është edhe për këto ngërqet e qafës. Pa, pa, qafës, për të ljarë të rozë me... Vene dhe ato që janë me heni diskale, kështë varet, nëse ka kronike, gjithmonë. Po, gjithmonë të rematizme, se që janë këto dhimit e kyqeve. Po, gjithmonë vetë, në gjithë me si, prosë në gjithë me poshe, komplese mund të japë në problem, në këzema, këtë tensioni. Edhe duke e pyjtë pacientën, hem pasirë, është gjashtë gratë temperatura, Wow, e duron, e duron? E duron, së është më sërë, së ka problem. Sa është një sa? 500 lek, 5.000 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 lek. Pa, një sa e kemi, shmimi të janë shtetërore, komplet edhe këto. Nuk kam gjithë shuat zgjë. Me plasmas më bulloj që të rinjë në grotë? Me plasmas që të rinjë në grotë, së të rinjë 20 minuta, edhe abu gjithë. është mësuk, jo se pak bëzdi plasmasi, po si të mësonë të ashe, ne se të të dumët në zetë. Si pas dëshirës, ne e vejmë atë që rekomendohet. Në në badania. Pa. Kura e plot e pacientit finalizohet edhe me masaj profesional. Sa e rëndësishëm është masajji pas ujrave termal, pas qëndrimit dhe në 20 minuta në ujrë termal? Rëndësia masajji që ndronë për faktin se pasi pacienti futët në ujrat e ligjave, arin të ketë një ndryshim fiziologik, ose të themi na të në gjumë populore e presioni i gjakut. Në momentin që vazhdojnë dhe bënë masajin në këtë rast, arin që të fitojë një qarkullim më të mirë të gjakut, regullon enët e gjakut, i bënë ato më elastike, të kë pjesa e arterjeve dhe më të forta të kë venët. Këtë ujra termal janë bekim për dibrën dhe gjithë shqiptarët. Për herë të parë këto ujra u moro nënë kujdesin e të qesë së qytetit të pesh kopis. Dërsa, në periudën e mbretit zokë, ngrijet edhe godina e parë në viti 1928. Do të kalonin edhe shumë vitet të tjera dhe në periudën komuniste, në kohën e diktaturës, ndërtohet edhe Vitali i parë le të themi, me vaska, me dhoma të ndara, për kurimin e pacientëve, pasi dje që këto ligja kurojnë disa së mundja. Kjo është që ndra shtetrore ligjave. Përveç disa riperimeve të pjesëshme, e gjithë godina është lënë në gjëndje të mirueshme. Me gjitha të, njërzit dynden, pasi ka shumë pacient që duhet të kurojnë në këtë ujra termal. Kësaj qëndre, i a kanë marë frymën edhe ndërtimet pa kriterë. Për herë të parë, në këtë lugin shërimi, bëhet një investim pa shkatruar natyrën. Një emigrant, lë Italin dhe pëllëzon kodron, duke ngritur një resort të një stili tjetër, kurorën e gjelëbër.
kush vjen në ligjat e dibrës, drejtohet të e ligjat e vjetra dhe naturisht frekuenton hotele që janë për gjatë rrugës. Por, e gjithë kjo zonë, ka një kodër shumë të bukur prej nga kupamja është spektakulare, i thënë kodra e ligjave ose kodra e staravecit dhe aty është ngritur kurora e gjelëbër nga një ish emigrant në Itali. Në këtë vënd, është hidhur mundi disa vjeqari punës dhe emigracioni Adriatikut dhe bashkëshorët e së ti. Ndryshe nga investimet e tjera, a i ka siel modelin e apartamenteve. Të dy, e kanë konceptuar këtë kodër si një pik panoramike, qlotëse me dritë dhe ajer. Ti e mendoj vlerën e këti vëndi? Ja, asë një. Italia duke ma e mirë? Në duke Italia, për ma mendin se në këtu s'kish me si ja, ishe Zabel, që me thonë. Tu ka qenë Zabel e gjitha? Po. Tu ka jota? Tu ka në po, pak e imja, pak e... Që e ke vlerë? Pak e kemi vlerë. E dhe të do bëjmë një resort? Do bëjmë një diçka që ti përshtatim edhe botës, si gjithë botë. Sa e vështirë ka qenë për ta ndërtu këtë resort në këtë kodër? E vështirë e gjenë këtë gjasë, ne kemi gati 15 vjetë që punojmë. E njësëm duke bërë muret majtë se se këtu jemi kodër dhe rëshket vendi. Asa i bënë shpina, vasha vash. Sa kapacitet ke këtu? Këtu jenë 25 vetë. I ma 25 vetë? 25 vetë, për momentin, do këtë më shumë se po. Më bënë për shtypje ajo shpia mbi pem, shpia e drurit. Ajo ishte fantazi. E kryova vetë si dhe? Vetë në kone karantinës, bëllë. Në kone karantinës, ka linë në shpia drurit. Po, se nësë dilim kërkun. Se ju jetonin tiran? Jetonin tiran, po, po, të ashtë jemi nga fëqatë i tu vinim për fundjavë. Në atë kohë ishim në bëllur. Edhe thatë më mirë të bëllë e si për një peme. Si për një peme, që të rimë rratë. E mban peme, a? E mban se janë shumë peme. Këte e pas kelon gjithër me gjanë. Këtë hapsirët, njësë të shojnë malet. Yy, që panje. Yy... Kjo që i ka shpia më e bukur. Apo edhe ato shpia të tjera këshu e kam pamjen? Pamjen këshu kjo është me pëmë, dërshimi e se je me pëmëve. Gjithë lugina e shërimi të lëmë. Qëtë susë, relax. Du duke gjithë zonë, gjithë lagja. Adriatik nga buron kjo ujë ligjave, se shumë... Në toka bërën... Shumë i dina kanë thënë, ca thënë buron ande, ca buron këte. Ne dim që buron këte lartë. Këte lartë, ëh? Pra ndaj është hapur edhe pika private ligjave, e latës? Po. Kjo është ideja se e është njëti uj. është njëti uj? Vjen nga njëti burim, po, si që vjen nga të tje i kanë posht të ligjot. Më ka bërë për shqipje që këtu ka shumë hotele, shpia për pushusit, por juve nuk është e kini uj në ligjave brënda hotelit. Jo. Si e ke zgjidur ti? Shkikim të ligjat të reja. Të ligjat të reja? Po, të ligjat të reja. Të lata? Të lata. Pse? Se ka një pasërti absolute, ka një higjen maramenze, Edhe është një të ujë, ka një shërbim shumë të mirë. Pra një e komodë njërëzit? Edhe një të një e komodë, jo frojmë të dyja dhe këte i përhët pra në një qëkojnë të i lartë më mirë. Mund të vi një kohë që në resortin tonë të i përshemë të kishe një burim ujë të bëjë një pishin? Apo së është në oja? Si bëjmë do të gjitha. Nuk i bëjë, i keni të ndarat e të tjërë? I keni të ndarat e gjitha. A ti lanë? Po, Ju keni bërë dhe një zjedhja shumë interesante të pjesa e qëndrimit të dhomat. Keni lënë shumë ajer, keni vënd gjam. Këtu zgjo është në mgjes me pamjen e malit për balë. Kjo është. Në ka që të ndjehen si në shpit të vetë. Më thënë kanë lënë një shpit, vinë të relaksohen. Të jenë si në shpit. Ka dy dhoma gjumi, është dhëmë denje, balkoni. Një e është dhe për vesh kurës që bëjnë, dhe më thonë që të sharohen të ndjehen dhe mirë. Si dhe të rrimë vetëm më dhomë si për spitale. Si spitale. Nuk janë të shtrojnë spitale, janë të ndjenë rehatë. Të ndjenë komot, të pushojtë, dalit bëjgjiro, nejtë pasët. Kur dënë me flikë, shkonë dhëmë gjumi, dënë me ndejnë. Ju e keni afura një shpinë në këtë kodër? Një i po. Kemi afura një mënirë shërimi ndryshe. Ose një mënirë pushimi. Edhe për përshkopin, për më vajmë të shkam ndryshe. Adriatiku nuk soli vetëm stilin në arkitektur nga Italia e dhe stilin në guzhin. A i ka punua shumë vite në guzhin në zonën e Toskanës. 
kur a e ligjave, zakonisht zgjat më shumë se 5 dit. Dhe kur kjo kur kombinohet edhe me një ushim të shëndetshëm, natyrisht që ka efektin e duhur. Ndajte kur ora e gjelbër, Adriatiku bashkë me bashkëshorten, kanë kryuar një menu shumë të pasur, për vetë se pullës me jufka, e cila është e traditës së kësaj zone, këtu janë të gjitha lojet e prodhimeve të detit, si dhe receta interesante me pasta. Adriatiku, nga eksperienca në Toskan, ka mësuar 365 loje recetash, ku gjdo klien që vjen këtu, mund të ndryshoj shien gjdo dit. Pësim pak panqet. Kjo është e seta speciale e shpis për bolonjezën. Kjo është një shtes, në ne i gjuem speciale të shpis. Kemi hetë panqet, e hedhem edhe për të bërë më speciale, më se bërë i të hedhem edhe pana. Adriatiku dhe bashkëshortja e ti, plotësojnë të gjitha lojet e shijeve dhe të dëshirave të klientëve. Në këtë restaurant, menuja është palimit dhe shume pasur. Kjo është past bolonjeze, speciale e shpis, stil Toskan. Ose përshkopije. Në e përshkopije. Shë mund të servijem. vjetë në dibër njërzit, o do hanë pull me jufka, o do hanë mish në hel, në jo mbëlsirë, sheqërpare, ndërsa ti ke ofruar guzhinë në Mediterane. Po sa e vështirë është? është e vështirë. Të gjithë shpeshku, të gjithë shkarkalet. Kjo është e gjitha vinë me e prosi. Po sa e për tjeret nuk keme probleme, për gatime, për këta, se keme eksperiencë të punë. Një njëri zakonqëm, që të vitë përvoj, duhet 365 Ti ke menduar 365 loje... Po, makaronash. Seriozisht? Ushimi. Ushimi? Po. Po, më përgjësi makarona. Shumë të, a ti e në Itali e mësove gjithë sekreti në guzhinës? Në Itali, në Itali. E ti li është sekreti guzhinës që mësove ti atja? Sekreti është puna. Pasion, guzhina është art, është fantazi. Puna pa hile. Që një jo të vjenë të ndihet mirë. Nuk është sa paguan, të nuk kemi të shmime Me qaj ke pregatitur salcën? Salcën është, kjo është vaj, uliri edhe hudhër. Në pasë që shtohet brendi. Tër di branët, vinë të kurora e gjelbërt, pasi ky është restoranti i vetëm që ofronë stil ndryshe nga restorantet në këtë zonë. Se zgjodhët ju të fustin të gjitha lojet e shijeve? Zgjodhën bëjmë zgjedhe ndryshe. Jo njëzit kemë vetëm guzhinë tradicionale dibrane, po duke pas një eksperiencë si që thamë nga Toskana, edhe i diqka prodhime dhevi, që njëzit të shijen në shëndeqëm. Keni zgjedhur dhe guzhinë në e shëndeqme, për moshat më të mdhaja që të mbëjnë dhe një djetë? Të keni shijep se jo përsh përime, që të mbajnë djetë që të ndjenë më mirë, karkaleca, Një guzhinë të pasur saladra me tegra. Pra një familje këtu nëse vjen dy javë nuk mërzitë e tasë nga ushimi, asë nga lëvizja. Ato vetëm se duen të mbarojnë kurën se duen të rinë dhe më gjatë. Djali Adriatikut, edhe pse në shkollë të mesme, e vjen dhe ndimon familje në ditët e fundjavës. Gatime tradicionale i alën bashkëshorte se Adriatikut, si që është pula me jufka, që të qëto kush që vjenë në dibër, kërkon të pak të njëherë të shioj. Pula me jufka njëhet si gatim eskluziv i dibrandve. Për që avurin e mërën kërë ora e gjelëbër? Kuj të shkoj mundja? Kjo është një e përbashën, duke parë dhe ambientin, e vjen si për përshkëpis, vjen si në kodër, si një kërë orë. Vjen si një kërë orë. Edhe vend i gjilëbrim, edhe ideja jonë në ndra është që ta gjilëbrim të vend. 
Ești o mamă codră toscană vogel, zice, zice, în dibă. Ești një aeri pasă, ești ce ții, ești. Ndihă njerëzit rahat kur, kur vin pushojnë Staravec, i quet balconi dibrës. Ne vim nga fshate Staravec, edhe gjithë një kur, i thoi që nëse një jetë për zajret, për të balconi dibrës. Kishe shpamje që nga maqillara deri në ndri, poshtë. Një tjetër gatim tipik i zonës së Dibrës është edhe lakrori me miel misri djeta dhe qep. Si për i hidhet kof. Lugina e shërimit, pasi të lënjë shie të mirë me gatimit e kurora e gjelbër, në fund ka edhe një fshat të veçant. Një fshat i vogël, që ka nëzirë 50 mishtra të famshëm të punimit të gurit. Do të shkojmë në rabdisht me shtëpi unike për guri. Lugina e shërimit nuk përfundon me shimin e ujrave termal. Ajo të jep mundësin të vazhdojsh më tutje dhe të ashjosh u thimi dhe qëndrimi në zonën e dibrës. Unë po shkoj drejt një rrugë shumë panoramike që kalon në përmalet e deshatit dhe që të conë në një fshat që së fundmi është listuar në një nga fshatrat më të bukur të Shqipëris. Fshat i quet rabdisht. Dheri dje banorët e rabdishtit vetëm largoheshin duke i braktisur shtëpit për të ikur në qytet apo në emigracion, ndërsa kohët e fundit është kuptuar potenciali turistik i këti fshati fare pran qytetit të peshkopis 5 km rrug. Nuk janë shumë, por që rruga e pashtruar naturisht ka vështirësuar në vizjen e banorëve dhe në këtë fshati janë ngritur 2 bujtinat e para, gjdo kush që vjenë në ligjat e dibrës Ka mundësi që të shioj edhe një nat në mes të maleve për të aerosur dhe naturisht për të rikëthyër sërisht të kujra termal kurativ. Ne do shkojmë në rabdish për të njohër më shumë me këtë fshat ka ishtë bukur të cilin une kam vizituar 7 vite më parë. Rabdishti është një fshat me shtëpin gjitur me njëra tjetërën ndodhet rëz një mali që i thonë mali veshazve. Në një mje në nëqinte dyzet e pesën, këtu është vrar një partizan, dhe ta shmë, maja e këti mali, e quhet maja i partizanit. Rëpdishti është një fshat ku shtëpit janë të lidhura me njëra tjetërën, me rugica të shtruara me gurë. arkitektura e këti fshati është unike. Para 7 viteve, kër u thova drejt dibrës, u njoha me një fshat i cili realisht më mrekulloj. Edhe ula pikërish në këtë vëndi këtu, ku ja mullur dhe sot, dhe po mendoja si ka mundësi, një fshat ka që i bukur, me arkitekturë për guri, me banesa dykace, të mos njët nga turistët. Shtëpite këti fshati janë me portat të mëdha dhe me shumë dritare, dhe që ati me rasa guri. Këtë fshati vogël kanë zirë 50.000 shtra guri. 
gjdo familie kishtë pakten një mjeshtër në ndërtimin e shtëpive priguri. Ishte e pamundur të mos rikëthesha sërisht në këtë fshat. Dhe pas dy vitesh, bëj një tjetër udhëtim, në periudhën e dimrit, atere kur dhe bora kishtë e kaluar një meter dhe nuk ishte aj që letë të uthoj e këtu, për të njërë më afer me banorët e këti fshati që ishë instruku në banesat e tyre, ndërsa pjesat tjetër ishte larguar në emigracion. Ndërsa sot, që rikëthejmë sërisht, gjithë shka ka ndërshuar. Edhe misioni për të cilin erda, tashmë është përmbushur. Rabdishti ka hapur dyert për turistët. Kjo është bujtina e Sabri Shahinit. Zjari në këtë shtëpi, tashmë nuk shuhet. Sabriu, duket se ja ka par frytet e pritjes të turistëve. Që në ndje si e ke që i pare që ke hapë portën e turizmi dhe rapish, si ndje është për të fakt? Unë jam shumë i kinashur, që përse që do mas me e do fillojnë dhe të tjerë, edhe më tha njënim bërë një pyrë e njënit tha, sonë dhe tha dhe të rrimë të këtë i tha në e tha, në asë të rrhonë do të tha, për që në të rrë dhe për zvetë. Tha është, deri në 152 vetë, tha është, kam mundësi, tha është që sërhoj, tha është. Dhe ne kemi pas një tradit, tha është, kur bëshim darsma, edhe kur bëshim për mirë, edhe për keq, njërëzit në gjerëshin në për shpi, në për familje. Të zotit shpis nuk i ngellë të asë një një jetje, sepse kështë të darsma, apo kështë të mortë, apo kështë një një që atë tjetër. Mishtë i meshin të gjithë fshatartë. E burë. Nga një, nga dy, nga tre, nga katër, si në basë mundësive që kishin. Rruet kjo tradit? Rruet kjo tradit. E burë. Dhe në 150 veta? Dhe në 150 veta që rrullo jonë. Dhe sa të riu i rrullo. Më të e për thashë unë nuk mund. Për dhe në 150 veta, unë mund të rrullo, ke kushri dhe mi, ke njërë dhe mi, thashë, ka mundësi thashë me rrullo. Sabri Shahini është edhe një koleksionist të objekteve të vjetra, që i përkasin familjes. Sa bëri më bëmë për shtypi e me rako për të rruaj të gjyrat e vjetra, pas kërru dhe televizori, lura. Po, kërë televizori, lura, është i viteve 83, 84. Nuk e ke edhe? Jo, nuk e ke. Asin sende dhe radio, është radio e vjetra, është të rrë pak radio atje, edhe lomba e fenere që janë të gjitha, për kam pas dhe një shpis kanë tjetë maraklije, festa, unë kam pas nonën, nuk ka gjenë shumë me të voshme për këto punë, edhe festa nuk i ka hedhë, nuk i ka hedhë, nuk i ka hedhë, i ka rujtë, edhe sot në duhën në i kemi vunë këto. A i ka njësur të mbredhë objekte të vjetra në gjithë fshatin, përfshirë edhe foto. Familia Shahini është me emër në rabdisht. Stërgjushi Sabriut ka qenë doktor, ma adje, Sabriu ka ruajtur edhe qantën e ti me të cilin a i ka punuar në fshat. Këto janë vegat e vegat e gjyshit edhe qanta është originale. Unë i kam bërë një restaurim dë vogël. Kjo ka qenë një tip pompe, por koha e bërë në atë punën e vetë. Këto janë ato penjë të operacionit. Qyqenë? Këto penjë janë që plagët? Po, edhe matë penjë, matë penjë. Kjo është stetoskope dhe kjo është kalb, kjo pjese e gomës. Kjo është një bisturi është shumë e më prefët, edhe dhe me prek me kujdes. Këto janë kapse për të hapër të plagët. Këto janë pinsa për të nëzirë dhëndë. Se ka pas që në marrë dhe me dhëndë? Po, edhe me dhëndë. Apa të doktorës me shënë gjithë? Skishtë, nuk ishte, skishtë e kushtë të nëzirë dhe dhëndë të 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 kohë. Në këtë shtëpi, gjdo turistë, gjenë dhe ëmbërsiren tipike dibrane, sheqër paren. Një ëmbërsir e pregatitur me mijel misri, me shumë gjalp dhe vez. Sheqër parja pregatitet edhe në forma kubike, por në këtë rast zonja e shtëpis i jep formën e lulles.
të dy bashkëshortët për fundimisht janë vendosur në rabdisht dhe puna e tyre e përdiqme është pritja dhe për cilja e turistëve. Në rabdisht në shto koqët të shkosh e gjenë hapur portën e kësaj shtëpije. Sofra në shdo shtëpi di brane është e shishme pasi dje që grat e di brës janë guzhënjere të shkëllqyera. Qërshia në bitor të eksaj sofre, përveç mishi dhe pulës me jufka, naturisht është edhe sheqer parja. Por në familjen Shahini, sofra është më te përse sa e bolqme, pasi kemi të bëjmë një familje me shumë pjestarë, 27 veta, dhe një familje që ka prite ka për cilë në breza, nuk ka lën njëri pa e respektuar si shduhet. Familje jënë ka pritë gjithmonë, sepse ka qënë bukë dhonë. Bukë dhonë, e bukër kjo. E ka dhonë bukën pa interes, ta shikim e filluta këtej me interes. Ta shikim e pa jepe bukën me lekë. Ta shikim e pa jepe bukën me lekë, na vitë, jo, na vitë, na vitë, na vitë e shumë ronë dhe thëndre dhe në. Filim. Po si, alma, po, kër vishin nga të të hujta, po, që a vishin nga peshkopia, i mesha i këthe që në shpikë tu. Janë një diçkat shpit, nusës, nona rëmet pas, baba rëmet pas, i kë Pa bukë nuk e nëzirëshim, asë njerë. Në jemi takuar para 7 vitesh bashkë. Para 7 vitesh, po. E kishe me ndu ndo njerë që... E kisha... Do fusje tava, e do nëzirje tava, e do përturistët. Jo, jo, është një diçka shume pa parashikume për mu. Po falimin dhejtë, fal teje që ti ke qenë nëzitsja e parë për këtë rrugë që kam marrën për rrugën e turizmit, me ke thonë që unë sa britë ti do të bje turista në fshatë edhe unë nuk e besoj që pra të thosha Kusht do viktu? Kusht do viktu, kusht si do vim, si do i pe, si do i... Ishte një diçka abstrakte për mu. E pa pa shikume. Gëzuar. Mirë se u gjeta. Mirë se erdhët. Faliminderit. E shtoftë të zoti, nuk e di që a mund të shtoj zoti më shumë kësaj tavoline. Faliminderit. Ju nuk shinkohë. Gjithmonë këm kryqë rinë këtu rrë thullë sofrës. Po pa të një që i vekon më të shtremë të si bëjtë. Ato, këto ka qënë një histori, kur vite një mikë në shp edhe i zotë i shpis nuk jetë din të atë prejardin se sa persona ka në familje o ki person. Në kjo se ullë është e kësus ju, aj person të regon të e kupton të i zotë i shpis që ki person është pak persona në shpi, në familje. Aj tjë këthehet kështu me njën, këthehet me njën, e kupton të i zotë i shpis, sepse ki person që nga ka lavodhik që nga familje madhe. Familje madhe. Dhe dhe thënë, ti si që vjen nga familje madhe, keni të Dutë me ndërë minjonë. Kënë e më njanë. Dutë me më mbajtë, dutë me më mbajtë, gjithë më gjithë më kështu. Pra ti vjen nga një familje e madhe dhe prap shpinë e bërë një familje të madhe. Për gjithë turistët. Për gjithë turistët. Ajde, gëzuar, të shkohë të vajtë. Shumë faliminderit. Shumë faliminderit. Gëzuar. Gëzuar dhe gëzuar. Faliminderit. Rabdishti është listuar në një qimë fshatrat më të bukur të Shqipëris. Në këtë fshat, fletë mjeshtëria e gurpunuezve Dibran. Thuet se rabdishti, edhe kur ka patur jo më shumë se një qinë të pesë së djetë shtëpi, pesë së djetë mjeshtëra kanë qenë vetëm gurpunuez. Gjdo familje, kisht një mjeshtër të punimit të gurit dhe kjo ishte zanati kërësor që të rashgoj brez pas brezi. Shtëpite këti fshati janë të mëdha me oboret të brëndshme. Oboret rethojnë me mure guri. Besoj keni të gjuar për gratë dibrane që janë një koqire dhe shumë të pastra, por gratë e rabdishtit kanë bërë gjithë një përjashtim. Si pas zakonit të vjetër, nuset e reja e njësnin ditën me pastrimin e këtyre rrugicave pre guri. Dhe madje nësë një nuse e qëlonte që nuk ishte kaj që kujdeshme, ajo shie me sytë keqë. Ne do të vizitojmë një tjetër shtëpi, që gjithashtu është këthyër në bujtin.
Ah, si një hapsir. Mi aftush me, jo, god 6 pi, po mi aftush më për një shabë. Po që ka më borë, ja vlia. Po të një këtu, gjitha shpit po thuj se janë gjitha me gurë. Nuk ka shtëpi dhe në që është nërtu me gurë dhe me rrasë. Kjo është tradita jo në që është përdoru dhe akoma po qëndronë, akoma, po më bizotronë. Kjo nuk është në të një shpi që është shumë e vjetë, në është nërtu në vitin 85 dhe nështë të mund tjetë një një të mi në krasi me shpijot e tjera. Ne kemi larguar në vitë në dy mi që jemi. Kemi një kërë po. Ne një pjesë, unë kam qenë, po, unë kam qenë në migracion, pjesën të madhe edhe vlaj, jashtë ashtu. Kur në qërë vëndi keni një kërë? Unë kam qenë Greqi, pjesën më të madhe të kohë, dhe më thënë, për ju 15 vjeqare. Po pas të koha ishte atyrë, dhe më thënë, në vitet e vështira, ne ikëm në migracion, po as Nuk e harovë, e harovë këtë, po gjithë një e kam pasi... Pas taj me këthimin që u erdhëm, pas ju këthiva, pas ju martova më shumë edhe nuk kisha më ndërmen që të largohem e ndej gradualerisht, ka madhë unë shatë, aktualisht unë merëm edhe me bledë dhe më thënë edhe vetë, se zoni i verës më sjetë tu, duke pa dhe shpinë këshu, u mundove që ta restauroj, dhe më thënë ta mirë mbaj që të mos i humbe ato vlerat që ka, sepse për të ndërtu të në një shpia gurit, asë kush më thotë që më ndërtu të një shpia gurit, është i sigur është të ndërtu në atë traditën e vjetë që kemi është. Vizitorë që lahe në ura termal, ka njësur të vizitojnë këtë fshat për guri. Lugina e shërimit, e cila njësë, me kurorën e gjelëbër vendosur në bikodrën e ligjave, vion më tutje, në rabdisht, që është një nga luginat më panoramike dhe më kurative në Shqipëri. Për fat të keqë, kjo lugin nuk ka një rrug të shtruar. Nga ana tjetër, ndërtimet e shumëta, njitur me njëra tjetërën, po domtojnë duk shëmburimet, kryojnë dotje dhe naturisht i kanë marë frymën kësaj lugine të rralë në Evropë. 